Welcome, welcome. Good evening. Buenas noches. Good evening, guys. Sorry que me tardé, pero saben que traía al otro grupo. <laughs> okay. So, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Nice to see you. You too, Moe. Nice to see all of you. Thank you for being on time, as I told you yesterday, right? Good job. <laughs> bien, chiquillos. Ahí veo más caritas. Nice, nice. Chicos, espero que estemos súper bien. El día de hoy me van a disculpar si me ven tomando bastante agua, pero estoy enfermita. So maybe I will be a little bit slow, but I'm going to try to do my best, ¿ok? Bien, chicos. El día de hoy vamos a comenzar con tema gramatical. Vamos a comenzar con el pasado. Entonces quiero que por favor le prestemos mucha atención. Vamos a hacer eh, ver, vamos a hacer activities y vamos a hacer una activity de role play. ¿Ok? Donde alguno de ustedes va a fingir ser la niña ya. So, it's going to be amazing. <laughs> ¿Ok? So, bien, chicos, les voy a compartir pantalla para que comencemos la clase del día de hoy. Hold on, guys. Permítanme. Ok. Permítanme, chicos. Permítanme, chicos, que no me carga esta cosa. Bien chicos, vamos a comenzar con un video en el cual vamos a ver una conversation about simple past, ¿ok? Es un video relativamente corto, no le va a tomar mucho tiempo para ver y quiero que le pongan atención, ¿ok? So, ¿me pueden decir cuando vean la pantalla, porfa? To Adapted Mind, the Monster Math Academy. Your child can make their... Ya no tengo el premium. Very own monster. Perfect. ¿Sí pueden escuchar? Yes, teacher. Sí. Ok, perfecto. So, let's start. Yes. Veamos el video y luego vamos a hablar sobre el video y comenzar con el chat. What did you do? Have a good weekend, Monica. Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoyed spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I tried many dresses. So did you finally find your right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. 
there were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew out the candles and cut the cake. We sang the birthday song. Then we played lots of games and I won many times. Where was the party held? It was held at a party center. How was the food? The food was delicious, but I ate too much and felt a little sick. And I also drank too much juice. So were you able to stay until the end of the party? Yes, I was, because I only started to feel sick at the end of the party. When I got home, my mom made me some tea and I felt much better after drinking it. Anyway, I loved the party. It was awesome. I had a wonderful time this weekend too. We went to visit our grandparents on Saturday morning. We traveled by train. It was a journey of around three hours, and there was a lot to see outside the window. In the afternoon, I went fishing in a boat with my grandpa, for the first time. Really? Where did you go? We went to a lake, not far away from his house. He taught me cool stuff about fishing, and I tried to do everything he said. So did you catch any fish? Yes, we did. We caught a lot of fish. I was so excited. We took the fish home, and later we had grilled fish for dinner. It was such a delicious meal. I was really sad yesterday when I had to say goodbye to my grandparents. Did you have a good day at school today? It was okay. Did you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE. But I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. What was the best thing that happened at school today? The time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. Please subscribe to our YouTube channel. Okay, guys, I know that the video was pretty easy. So, what is the video about? Who can tell me a little bit? Mm -hmm. Hablan de todo lo que hicieron el fin de semana. Mm -hmm. Pretty good. They are talking about the past, and that is what we are going to do. El día de hoy, chicos, vamos a comenzar con el tema de pasado, ¿ok? Desde ya les digo, les voy a mandar una lista de verbos en pasado, pero quiero que ahorita se centren en el tipo de pasado que vamos a ver, ¿ok? So, please pay attention. Vamos a comenzar con el grammar tense. All right. Guys, when we have English, we have different tenses. Tenemos diferentes tiempos. Um, but when we talk about simple past, we are talking about an action that is already finished. Cuando estamos hablando de pasado simple, estamos hablando de acciones que ya terminaron, que ya culminaron, ¿ok? Cuando les hablo de simple past, inició y terminó. That's it. Luego, dentro del idioma, nosotros manejamos dos tipos de verbos. Regular e irregular verbs. Los regular verbs son verbos que solamente cambia su terminación al momento de pasarlos a otro tiempo gramatical. En cambio, los verbos irregulares son verbos que su, su forma cambia totalmente. For example, tenemos el verbo watch. Watch, ¿qué significa? Watch. Ver, ver, ver. ver correcto. Ver observando. Ver, exacto. Ver televisión o ver películas, right? So, with watch, we have the past watched, que solamente le agregamos ed a la terminación. 
Ese es un verbo regular. Pero si yo les digo, les digo el verbo go, ¿qué significa go? Ir. Ir. Ir, Ir. correcto. El pasado no es go it. El pasado es went. Ahí, ¿por qué es irregular? Cambió totalmente la palabra. Nada que ver. Así lo vamos a identificar, chicos. Eh, ¿Cómo lo podemos identificar, teacher? ¿Hay algún tip, algo que me recomienden? Unfortunately, there is no tip. Literalmente es memorizarlos. ¿Sí? Entonces yo por eso les voy a mandar una lista donde les recomiendo que al día traten de aprenderse cinco verbos. En, de pasado a, de presente a pasado. Y así van a ir poquito a poquito. ¿Sí? Hay muchos verbos que van a aplicar, ¿Sí? Dime. ¿Y el verbo study? ¿Study? Ok. Ya vamos a ver sí, esa con, terminación. Con. En el caso de study, bueno, voy a dar las terminaciones. En el caso de study, hay una regla eh, que la vamos a ver el día de mañana, donde hay ciertos verbos que cuando terminan en Y les agregas IED. O sea, le, le cambias la Y y le pones IED. Por eso ves acá study. Pero si te das cuenta, stay también termina. En Y, pero ese no cambia. ¿Right? A ese no lo estamos cambiando por la I. Es lo que te digo. Existen excepciones, existen reglas, pero mi consejo, apréndanselos mejor. Porque se pueden confundir tratando de aplicar las mismas reglas en todos. ¿Sí? ¿Yes? Ok. ¿Carlos, estamos bien? Ok. Good. Yes. So, ahora que ya les hablé de verbs irregular and regular, hoy vamos a ver puros regular verbs. Entonces tenemos acá... Affirmative sentences and negative sentences. Let's just start with affirmative sentences. Um, number one, uh, David. I mm -hmm. studied on Saturday, on Sunday, perdón. Thank you, good. Number two, Erika. Uh, you watch it? Watch, no sé cómo se dice. Watch, to watch, like television. Good. Next one, Moy. Mm. She stayed home. Thank you. Next one, Angelica. They accepted on study Saturday. Perfect. Next one, uh, Jackie. Jacqueline. They exam on Saturday. Saturday. Thank you. Bien. Esas son las maneras affirmative. Ok, afirmativas. Estoy afirmando algo que hice en el pasado. Ahora. ¿Cómo es la fórmula para crear ese tipo de oraciones, chiquillos? Tenemos el subject, oh, perdón, perdón. tenemos el subject con el verb in past tense y el complement. Por ejemplo, I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. Acción que inicié y ya terminé. Subject, I studied es el verbo y el complement Sunday. Así se crean las oraciones en Affirmative. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Any question? ¿Estamos bien? Yes, good, ok. Ahora vámonos con el negative. ¿Quién se acuerda cómo utilizábamos don't? ¿Quién se acuerda del uso de don't? Que me lo puede explicar. Como verbo auxiliar. Yes. ¿Qué más? La forma. Uh -huh. Por ejemplo. El, el subject plus uh, uh, el auxiliary, el dire. Uh -huh. Good. Más Perfect. El verbo que vamos a usar y, y el complemento. Uh -huh. Good. Bien. ¿Se acuerdan que cuando nosotros usábamos don't en el presente, eh, nosotros eh, don't significaba la negación, ¿verdad? Entonces el verbo que le seguía iba en tiempo normal. Es lo mismo aquí. Didn't es el pasado de don't. Entonces didn't va a funcionar como su auxiliar y en este caso, aparte de representar la negación, 
va a representar el pasado. Entonces, al momento de ver didn't, ya estoy hablando en pasado. Entonces, el verbo que le sigue no necesita estar en pasado. Solo en la negación, ¿ok? Porque tenemos didn't. Entonces, al momento de tener didn't, el verbo que le sigue se va a ir en su base form. ¿Comprendemos ese tema? Yes. Tenemos los ejemplos. Number one, Majorly. I didn't study on Saturday. Thank you. Number two, Jessica. You didn't watch a movie. Thank you. Number three, Elmer. Elmer? Elmer? ¿Estás muteado? Ok. Uh, she, she did stay out. Ok, thank you. Next one. Uh, Jennifer, please. Ok, um, we didn't shop for clothes. Thank you. And next one. Uh, Carlos. They didn't exercise on Saturday. On Sunday. Perfect, thank you. Okay, guys, pretty good job. Entonces, como ven acá, didn't es su pasado. Y el verbo que le sigue es normal. Acá didn't es la contracción de did not. Teacher, ¿yo puedo decir did not? Claro que sí, pero más fácil decir didn't. ¿Cuál es la fórmula? Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. For example. Ay, perdón. I didn't study on Sunday. You didn't watch a movie. I is a subject, didn't, nuestro auxiliar. El verb in the present, study, watch, y el complement on Sunday. ¿Comprendemos el tema? Any questions? ¿Preguntas? ¿Claros? Yeah. Ok, good. bien. Solo para... Para quedar claros, teacher, ¿cómo se le llama a este, a este tipo de, ¿El tiempo? de oración? Ajá. Simple past. Simple past. Simple past, pasado simple. Ok, gracias, teacher. Welcome. Mañana vamos a ver los verbos irregulares, así que ahorita tranquilo. Sí, ahorita vamos a empezar con los verbos regulares para que empecemos, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas? Ok. Voy a ponerles un ejercicio entonces ahorita para ver si se me han entendido o no. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp, así como hemos estado haciendo últimamente. Les voy a mandar el, el activity, ¿ok? Y en el grupo me van a poner el screenshot. Permítanme. Vamos a empezar a memorizar los verbos en pasado. ¿Dónde están estos links de ustedes? Ok. Vamos a primero trabajar con los verbos en pasado, chicos. Y vamos a trabajar con simple present. Con simple past, sorry. So, oh my gosh, not working. Here is, bien. Finally, perdón, que mi compu está tan lenta, chiquillos. Oh, vamos a ver dónde están ustedes. 9 a 10. ¿Me pueden confirmar si ya recibieron el link, please? Aún no. Ok. Bien, yo creo que ya se lo mandé. Ya les tendría que haber caído. Yes. Ahorita ya. Okay. Este es el exercise. Vamos a seleccionar acá eh, el verbo en pasado. ¿Sí? Lo seleccionamos. Y lo chequeamos. Tienen cinco minutos para hacer la activity. En el grupo de WhatsApp me van a mandar las respuestas. Cuando lo hayan terminado, let's go, guys. Thank you. 
Good job, guys. Fácil, ¿verdad? Están fácil los verbos, right? Ven que las terminaciones en realidad son las mismas. Casi todas terminan con ED. ¿Sí? Bien. Estaba hablando en mute, perdón. <risa> Easy, right? Easy, right? Yes. Notaron que las terminaciones casi que todas son las mismas, ¿verdad? Good. Bien, les voy a dar el siguiente exercise. En el siguiente exercise, lo que van a hacer es Teacher. que... Tell me. ¿Y por qué no cambia el, el verbo jugar, play, el, la Y? Es lo que te decía, no es una regla tal cual, el verbo ya te lo tira así en pasado. Ya el verbo está así. Entonces, no es que sea una regla tal cual, creo que solamente es el hecho de que el verbo ya está escrito así. Y en realidad, played, solamente le agregas la ed según la regla gramatical. So, I think that is just to memorize. Erika? Thank you. Welcome. Yeah. Hola, yo tengo una pregunta. Vamos a ver también cuando se duplica la palabra, porque vemos que las últimas dos, esto, se duplica la, la P. Entonces, ¿cómo Correcto. saber cuándo hacer eso también? El día de mañana tenemos ese tema. Vamos a ver <ríe> las reglas de cuándo le vamos a agregar doble P, de cuándo vamos a cambiar la Y por la I, que es lo que está preguntando Carlos, y todo. Son reglas que les voy a explicar, sin embargo, les recomiendo mejor memorícenselos. Es más fácil a que estén buscando la regla gramatical, ¿sí? Pero mañana vamos a ver eso. Don't worry, es para que comencemos a calentar motores. ¿Sí? Bien. Ahorita les mandé el segundo exercise. And what are we going to do here? En este exercise tenemos affirmative y negative statements. Entonces, vamos a seguir el ejemplo. Acá nos está dando el verbo y el sujeto. Entonces, en donde está el chequecito, colocamos la affirmative. Y donde está la crucita, escribimos la negative. Así como vimos el ejemplo en la clase. ¿Está claro? ¿Yes? Ok, ya les cayó el link, ¿verdad? Good, let's start. Les voy a dar otros cinco minutitos.
¿Estamos trabajando, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Teacher, una consulta. Dime. En eh, lo de donde parece como las negativas, nosotros tenemos que ponerlo mal. Eh, Tiene que poner la forma negativa. De, de ah, eso. Ah, yes. ah, Utilizando tirant y como les acabo de enseñar. You're welcome. Eh, chicos, dos minutos, un minuto más, ¿sí? Porque les quiero dar la activity para que empezamos a trabajar. Ok, guys, time. ¿Bien? Ok, perfecto. Regresemos todos, chiquillos. ¿Se comprende el tema? ¿Tenemos alguna pregunta con el topic? ¿Está claro? Bien. Sí. Yes. Ustedes ya saben que su teacher es un poquito loca, ¿verdad? Un poquito bastante y que se les deja actividades raras. Entonces, chicos, ahora vamos a hacer un role play, pero no van a crearme una conversation. Ustedes van a representarme un personaje famoso, ¿ok? Saben que la mayoría de personajes famosos tienen su biografía de cosas que hicieron, cosas que no hicieron en su vida, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ustedes van a hacer eso. Yo les voy a asignar un personaje, van a leer su biografía y me van a, perdón, y me van a escribir 15 oraciones en total de cosas que hicieron y no hicieron. Mezcladas, pero que en total sean 15. En base a la biografía de su personaje. Si siguen vivos, pues tienen que leer bastante. Tengo personajes desde Barack Obama hasta la niña Yanni. So, it depends on you, ¿ok? Bien, así que esa va a ser la activity. Lo van a empezar a hacer en breakup rooms, ¿sí? Porque si tienen dudas con sus compañeros, se pueden ayudar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se comprende? Bien, le voy a dar sus personajes. Permítanme, estoy si los han ok. A ver si los traje anotados. 
Teacher. Tell me. ¿Puedo moverme un minuto nada más? Yes, yes, don't worry. Thank you. Bien, chicos, permítanme solo abrir el documento. Ok, perfect. So, en todo lo que viene, Andrea, Jennifer, Silvia, ¿pueden participar? Yeah. Ok. Andrea, mm. yes, right? Ok, voy a asumir que Andrea. Sí. sí Silvia. Sí. Ok, I don't know if she can. Bien. Voy a empezar, chicos. Carlos va a hacer cantinflas. Angel, Angelica, okay, Angelica is going to be Whitney Houston. Erika, La Rosalía. Jessica, La Bichota. Carol G. Moy, Bad Bunny. Bad Bunny or Juan Gabriel? Which one do you prefer? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Okay, Juan Gabriel, I'm going to give you the chance. Okay, Juan Gabriel. Bien. Lady Taylor Swift. Majorly Michelle Obama. Okay. Good. Elmer, el Buki. Ok, Elmer. Yeah. Ok. Jenny, you're going to be a man. You're going to be Luis Miguel. A <laughs> mí. Luis okay. Miguel o Bad Bunny, which one do you prefer? Ay, ok. I don't know. Uh... Ah, Luis Miguel, ya qué. <risa> ok, if you want a girl, ¿quieres una chica? ¿Sí? No, está bien, o lo que okay, sea, si es una chica. Ay, ok, good, sea. perfect. Ok, good, okay. so Luis me for you. Andrea, Nicki Minaj. Está bien. Ok, y David, Bad Bunny. Ok. 15 okay. en total, chicos, mezclados. ¿Alguien me faltó? Creo que vamos a hacer oraciones. Oraciones afirmativas y negativas. Pero mm -hmm. la que hagan afirmativa no me la pueden pasar a negativa. O sea, no me vayan a salir con eso. Tienen que leer la mm -hmm. biografía y sacar de ahí las 15. ¿Ok? Disculpe, yo silencié esto y creí que usted no estaba hablando y... <risa> Y no escuché nada, perdón. Ok, pero si escuchaste la per el personaje que te di. No, nada. No me acuerdo. Ah, ahí gave you la Rosalía. La Rosalía. Uy, ¿quién es ella? La Rosalía, la que canta. Flore azul y quilate. La que, acaba, la que ah, le engañaron. Ella. Ah, bueno. Gracias. Ay, okay. mí, pero esa, esa característica la, la tiene los últimos tiempos. <risa> Ok, bien. Eh, solo para confirmar, tienen que buscar la biografía de su personaje y tienen que sacarme 15 oraciones en total en pasado, afirmativas y negativas, mezcladas, en base a la biografía de su personaje y se van a presentar como su personaje. ¿Cuál es la única característica? Que si, por ejemplo, alguien tiene a Bad Bunny, me tiene que hablar como Bad Bunny. Si alguien tiene a Cantinflas, me tiene que hablar como Cantinflas. Si alguien tiene a Juan Gabriel, me va a cantar como Juan Gabriel. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, guys, good. Los voy a mandar en grupo para que se preparen y los veo en un ratito.
<risa> Pero así, así. Igual yo no sé qué poner. Ya vamos a inventar. Y entre todos o cada quien tiene que hacer esas 15 oraciones. Este, no, yo creo que cada uno, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar como para hacer el afirmativo y el negativo si no entendemos algo. Uh -huh. Correct, Moy. Si tienen preguntas o algo, acá tienen a todos sus compañeros para ayudarse también, pero todo es individual. Bye. Y si uh, alguien no sabe de algún personaje, por ejemplo, alguien sabe más de otro personaje, you can share the information, right? Yo sé que están emocionados por representar a Bad Bunny, a la, a no. la, a la bichota, everybody. <risa> este, bueno, por ejemplo, si digo, hello, my name is Alberto Aguilera Valdés. Eh, that is a true name, the real name. You can say oh. the, the, the artistic name, it's fine. Ah, Juan Gabriel. Say, Hello, I'm Juan. I'm Juan Gabriel, and I'm going to get that. Don't worry. However, you can um, you you have to give the information in in the past, right? For example, mm -hmm. okay, in my life, I blah 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 blah. Si ya te moriste, puedes decir que ya te moriste, vea. Pero si estás vivo, hasta ahorita. Example, I say I was a singer. A uh -huh. singer. Yes, oh, good. Yeah. 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 Y, por ejemplo, si algo que no hiciste, va, por ejemplo, si Juan Gabriel nunca ganó un Grammy. Uh -huh. I didn't win a Grammy any time in my life. Uh -huh. I didn't do this. I, I did that. Y así va. ¿Sí? Va. Voy a leerla. Voy a leerla. Lean, bien. chiquillos. ¿Se comprende, chicos? ¿Vamos bien? ¿Estamos trabajando? Yeah. Ok, qué emoción escucharlos hablar. Las que tienen cantantes le pueden hacer hasta como las cantantes. Okay. Mi personaje es la primera vez que me escucho. ¿A quién te di a ti? ¿A, a quién te di a ti? A Whitney, Whitney Houston. A Whitney Houston, she's the one that, say, that sings. And I, I will always love you. ¿That? She's the singer. Mm. Ella es la que canta esa. Okay. She died. Ella se murió de una sobredosis. Y Luis Miguel, ¿cómo es que habla? ¿Cómo tengo que hablar como Luis Miguel? She, sings, she speaks like a Mexican, actually. In the series, oh, en, en la serie, ellos le dicen Mickey. Así le dicen, no le dicen Luis Miguel, nada. Ok, bueno. You can say, yo soy el sol de México, whatever. Igual Carlos, no sé cómo va a hacer con Cantinflas. We'll see. No veo esa serie, teacher, pero... Yo tampoco, tranquilo, yo ni siquiera sé quién es Cantinflas. Hoy voy a aprender contigo. Una pregunta, ¿cómo quieren las oraciones? Un ejemplo así. Por ejemplo, um, casi todos son cantantes. Por ejemplo, en el caso de Whitney Houston, I died because I was drunk. Me morí porque estaba drogada. Una afirmativa. Una negativa, I didn't win a Grammy in my life. Yo nunca gané un Grammy en mi vida. Así, cortas okay. y claras. Gracias. Good job. ¿Dudas? ¿Los demás? Ok, trabajemos pues.
saben, estaba leyendo de que decía aquí el divo de Juárez y yo le estaba poniendo el divo de la banda. Ay, no, qué feo caso. Oh my gosh, ¿todos están leyendo? ¿Sí? Ya vi acá de David. He's super excited to be like, hey, what's up? Yeah. <laughs> Mayerly, what do you have? ¿Cuál te di a ti, Mayerly? Michael Obama. Michelle Obama. Ah, sí, Michelle Obama. Michelle Obama, good. Michelle. She's going to sound pretty, like, professional, amazing, right? Good. Teacher, las oraciones las vamos a hacer como que nos, nosotros le estamos exponiendo. Yo hice esto. Sorry. Sí, yo hice esto, yo hice aquello, yo soy la persona. Yes.
Okay, everybody, welcome back. We will go ahead and do the activity. Bien, como sé que tienen 15, pero no tengo tiempo de, esco de escuchar los 15. Entonces, como quiero escucharlos a todos, me van a decir tres oraciones que tengo, ¿ok? Good. So, uh, recuerden que tienen que actuar como su personaje. ¿Quién quiere comenzar? No one? Me, teacher. Ok, Mayerly, let's go. Y luego, Mayerly, tú escoges a la víctima. <laughs> ok, good night. I am Michelle Obama. Number one, I studied advocacy at Harvard University. Number two, I was the first of the United States from 2009 to 2017. And number three, I worked at the Seedland Austin Law Fair in Chicago, where I meet to Barack Obama. Okay, I Thanks. started there. Okay, good. Thank you, Majerly. Good job for Michelle Obama, right? She sounds very like political. Ya se escuchaba bien política. Bien. Uh, Majerly, pick a person, please. Okay. Um, David. David. Okay, let's go with our bad bunny. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Good night. <laughs> <laughs> Hello, my name is Benito Antonio Martinez Ocasio. I was born in the USA. I have sung and composed songs. My current partner is Kendall Jenner. Only that. Okay, good to bad bunny. Yeah, yeah, yeah. Good. Thank you, Bad Bunny. Choose a person, please. Oh, oh. A alguien, please. Lady. Lady, let's go. <laughs> okay. Um, my name is Taylor Sweet. And I was born in Pennsylvania on December 30, 1989. Cantautor, um, I am American singer, songwriter, producer, director, actress, and um, business woman. Um, I moved to Nashville, Tennessee. At the age of 14, um, I become the young head artist me by Sony. I was nominated for best artist at the Grammy Award, but I didn't win. Good. Thank you. Pretty good to Taylor Swift, right? Me gusta que ya usado los ademanes que usa la Taylor para hablar. Good. Lady, pick a person, please. Taylor, sorry. Pick a person. Ah, uh, okay. Um... Tenemos a Juan Gabriel, tenemos a la Rosalía, Carol G, Luis Miguel, el Buki. Carol G. Carol G, what is our bichata? No where is my bichata? Okay. <laughs> Ya si no te puedo ver. Ay, no. Mm. Um, I have a lot of success with the song Tusa. I didn't do many songs with other artists. I won a Grammy. Y como ella habla como colombiano, no sé cómo sería en inglés. <laughs> Okay, good. Thank you, Jesse. Good job. Okay. Pick a person, please. Jesse? Una persona, por favor. Angelica. Angelica. Okay, let's go. The love of my life was Robin Crawford. Uh, I did like to stop dancing. 
I did go to sing in the shower. Okay. What I was. Your... Um... Okay, good. What is your name? Your name? Um, tu personaje? Es Whitney Houston. Good, thank you, Whitney Houston. Ok, escogí a alguien, please. Tenemos todavía Elmer, me falta Carlos, Moy, Andrea, me falta Erika también. Elmer. Elmer, let's go, el Buki. Uh, me escucha, Tita. Yes. Okay, el buque, uh, I am a composer uh, music song. I was born, I was born December 29, 2001, uh, uh, so, I, I have more uh, that you can hold it sound from my audition. Okay, yeah. good. Okay, okay, Elmer, good. Okay, thank you, El Buki. Bien, lo voy a apresurar, chicos, para que todos pasen, okay? Eh, Carlos, please. Cantinflas. Carlos. Hi. My name is Cantifla. I was one of the 14 children for a marriage. I studied medicine to please my father. My talent was recognized during learning role. Hey, good, thank you. Pretty good. Um, Erika, La Rosalia, let's go. Okay. Hi everyone. Soy hombre, yo soy Rosalía. And espero que vosotros me entendáis un poco. I was born in San Esteban, Barcelona. I graduated from high school of music. I can sing very well, but nobody understands. So, Y uh, a vocal cord operation. I didn't have an operation. Okay. Thank you. Thank you. <laughs> Pretty good. Thank you. Solo de las chicas, ¿quién me falta? Yo. Okay, Yo. Andrea y Jenny. Okay. Bien, chicas. Díganme una cada una y una muy, okay? Porque, yes, it's time. Andrea, tell me one, please, of you. Está bien. Hello, I am Onika Tanya Mara, better known as Nicki Minaj. Uh, I was born in the Puerto Rico, España, on December 8, uh, 1982. Excuse me. <laughs> I am a rapper, composer, singer, extra, uh, actress, and American mother. Thank you. Pretty good, Nicki Minaj. Jenny? Hi, hi, everyone. I am the Mexican song. My name is Luis Miguel. <laughs> <laughs> okay. I sold 1,000,000, 3,000, uh, 3,000. No, I sold 1,000,000, 3,000, 9,000. Uh -huh. 1,309,000. 3,900, uh huh. Copies with my album, nothing is the same. Good. Thank you for losing me, right? And let's finish with Kwanga. Hello, everyone. I am Alberto Aguilera Valades, or better now, has hi, Juan Gabriel, <laughs> or El Dipo de Juarez. I was born on January 7. 1950 in Michoacan, Mexico. I was singer, songwriter, and record producer. 
Thank you. Clap for everybody. Bien, chicos, lo felicito. Me gustó, ¿bien? Quiero que, por favor, por privado, me manden las 15, ¿ok? Esa va a ser su tarea. ¿Sí? Sorry. Pero yo no les he dejado tarea estos días, ya es de tiempecito. Ya saben la dinámica, me escriben en privado y me mandan la tarea, ¿ok? Creo que va a ser difícil para mí contestarles mañana, pero voy a tratarles de contestar, ¿ok? So, guys, pretty good job. Los felicito, súper buen trabajo, mis niñas. Y vamos así trabajando. Les mandé la lista de verbos. Cualquier duda, me escriben, ¿ok? Me mandan la tarea con las 15, me ponen su nombre completo, el nombre del artista. Y las 15, no necesito el audio ahorita, ¿ok? No se preocupen. ¿Estamos claros? Ok, guys. Mm -hmm. Yes, so, right. hope you have a very nice evening. It was a pleasure to be with you. See you tomorrow. Take care. Okay, cuídense, cuidados y manejan. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. 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 Bye.